আসসালামু আলাইকুম ও রহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় ডিগ্রি তৃতীয় বর্ষ অথবা ফাইনাল ইয়ারের শিক্ষার্থীরা স্বাগত জানাচ্ছি আরিফ সিংলিশ কেয়ার ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে তোমাদের যাদের শেষ মুহূর্তের সুপারশল বুঝার সাজাস প্রয়োজন যারা শেষ মুহূর্তে তোমরা পড়তে বসেছো আগে পরে তেমন তোমাদের প্রস্তুতি নেই তোমাদের পরীক্ষা হচ্ছে পঁচিশ নভেম্বর দুই যাদের পরীক্ষা নিয়ে টেনশনে রয়েছো তারা ধারাবাহিকভাবে ক্লাসগুলো করলে তোমার নো টেনশন এন সাদা প্রিয় শিক্ষার্থীরা তিনটি পার্টিটি আলাদা আলাদা ক্লাস দিচ্ছি আজকে আমরা প্যাসেজ পার্ট নিয়ে আলোচনা করব আমরা প্যাসেজ পার্টে জানি আনসিন কম্প্রিহেনশন অর্থাৎ আনকমন একটি প্যাসেজ আমাদের পরীক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে তোমরা এই ক্লাসগুলো করলে তোমার আনসিন প্যাসেজ নিয়ে নো টেনশন একেবারে কোনো চিন্তা করার প্রয়োজন নেই তুমি এই ক্লাসগুলো ভালো করে দেখে গেলে তুমি আনসিন প্যাসেজ যেটাই আসুক না কেন তুমি উত্তর করতে পারবে ইনশাল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থীরা তো চলো আজকে আমাদের যে আনসিন প্যাসেজ রয়েছে সেই আনসিন প্যাসেজ নিয়ে আলোচনা করি আমাদের আজকের আনসিন প্যাসেজটা হচ্ছে তোমার জুলাই মুভমেন্ট বা জুলাই আফসার্স নিয়ে আমাদের বাংলাদেশে দুই সালে যে জুলাই বিপ্লব ঘটেছে সেই জুলাই বিপ্লবের উপর একটি প্যাসেজ তো প্রথম প্যাসেজটিতে কী বলেছে দেখো প্রথমত প্যাসেজটি কী বলেছে দেখো আমি একটু পড়ি তারপর আমাদের যে প্রশ্ন সেটা আমরা পরে আলোচনা করব। জুলাই রিফলিউশন বা এর সেনোনিমটা তুমি রিফোল্ট বলতে পারো আমি তোমাদেরকে ব্র্যাকেটে সম্ভাব্য সেনোনিমটা লিখে দিয়েছি কেননা আমাদের সেনোনিম তো আসে বা ওয়ার্ড মিনিং আসে তো সেক্ষেত্রে একটু জানার জন্য জুলাই রিফলিউশন বা বিপ্লব জুলাই বিপ্লব আর জুলাই আফসার্স আফসার্স মানে হচ্ছে অভ্যুত্থান জুলাই বিপ্লব অথবা জুলাই অভ্যুত্থান ইজ আ সিডিস অফ এন্টি গভর্নমেন্ট এটি হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে সরকার বিরোধী অ্যান্ড প্রো ডেমোক্রেসি এবং গণ বা গণতান্ত্রিক প্রোটেস্ট প্রতিবাদ ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ সুপার হেডেড যেটি পরিচালিত হয়েছিল সামনে এগিয়ে ছিল যেটি তোমার শুরু হয়েছিল প্রাইমারিলি প্রাথমিকভাবে বাই দ্য বাই ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা ইনিশিয়ালি প্রাথমিকভাবে ফোকাসড অন রিকনস্ট্রাকটিং কোটা বেসড সিস্টেমস ফর গভর্নমেন্ট জব রিক্রুইটমেন্ট প্রাথমিকভাবে সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতির সংস্কারের দাবিতে নামলেও দ্য মুভমেন্ট এক্সপ্যান্ডেড এই আন্দোলন প্রসারিত হয় অ্যাগেন্স্ট দ্য দেন অথরিটারিয়ান গভর্নমেন্ট তৎকালীন স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে এটি প্রসারিত হয় অথরিটারিয়ান শব্দের অর্থ স্বৈরাচারী অর্থাৎ যে তার অথরিটেটিভ উইং অর্থাৎ প্রচুর রকমের অথরিটেটিভ রাইটকে খাটিয়ে থাকেন অর্থাৎ তার যে ফেসিস্ট আচরণ বা ফেসিজম যেটাকে তিনি অ্যাপ্লাই করেন বা এক্সারসাইজ করেন তাকে অথরি অথরিটি অথরিটারিয়ান বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ ছৈরাছেরি বলা হয়ে থাকে এর যদি সিনোনিম বলো তাহলে বলতে পারো ফেসিস্ট আচ্ছা বা অটোক্র্যাট তারপরে কি বলেছে দেখো দ্য নন ভায়োলেন্ট নন ভায়োলেন্ট মানে অসহিংস 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 অর্থাৎ যেখানে যেখানে কোনো মারামারি কিছু নেই এটাকে বলা হয় অসহিংস তাহলে দি নন ভায়োলেন্ট মুভমেন্ট এই অসহিংস আন্দোলনটি গট এক্সপ্যান্ডেড এটি প্রসারিত হয় আফটার দ্য পুলিশ পুলিশ অ্যান্ড দ্য অথরিটারিয়ান স্টুডেন্ট গ্রুপ স্বৈরাচারী ছাত্র দল মানে ছাত্রদের গ্রুপ আর কি দল বলতে এখানে ছাত্রদের মানে গ্রুপ বা ছাত্রদের গোষ্ঠী অ্যাজাল্টেড অ্যাজাল্ট মানে হচ্ছে যখন আক্রমণ করেছিল দ্য প্রোটেস্টার্স মানে হচ্ছে প্রতিবাদী প্রতিবাদীদের যখন বা যারা আন্দোলনকারী তাদেরকে যখন পুলিশ এবং স্বৈরাচারী সরকারের ছাত্রদের গোষ্ঠী আক্রমণ করেছিল তখন এই আন্দোলনটা অসহিংস আন্দোলনটি সেটা প্রসারিত হয়ে যায় দ্য পুলিশ গেটিং দ্য অর্ডার ফ্রম দ্য অথরিটারিয়ান গভর্নমেন্ট সরকার স্বৈরাচারী সরকারের কাছ থেকে মানে পুলিশ স্বৈরাচারী সরকারের কাছ থেকে তোমার অর্ডার পে বা আদেশ পে কন্টিনিউড ম্যাসাকার ম্যাসাকার শব্দের অর্থ গণহত্যা ম্যাস কিলিং বলতে পারো বা জেনোসাইড বলতে পারো তুমি গণহত্যা অর্থাৎ তারা গণহত্যা চালিয়েছিল হুইস এজিটেটেড এজিটেট মানে উত্তেজিত করা উত্তেজিত করা আচ্ছা যেটা উত্তেজিত করেছিল দ্য হোল নেশন পুরো জাতিকে কিলিং অফ আবু সাইড সাবু আবু সাইদ অ্যান্ড মুগ্ধ আবু সাইদ এবং মুগ্ধর হত্যা করা বা মুগ্ধকে হত্যা করা দ্য গভর্নমেন্ট সাপোর্টেড বাই দ্য গভর্নমেন্ট সাপোর্টেড পুলিশ সরকার সমর্থিত পুলিশদের কর্তৃক আবু সাইদ এবং মুগ্ধকে হত্যা করা অলমোস্ট কি বলছে লাইভ ইন মিডিয়া প্রায় মিডিয়াতে সরাসরি হত্যা করা কি কেন্দ্র করে ফায়ার্ড সেটা মানে জ্বালিয়ে দিয়েছিল দ্য স্পার্কস অফ মুভমেন্ট আন্দোলনের স্পুলিংও দাঁড়িয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল অর্থাৎ আবু সাইদের বুক পেতে দেওয়া মানে গুলি খাওয়ার জন্য 
মানে গুলি খাওয়ার বলতে মানে প্রতিবাদ করে তার যে উর্বর বুক তিনি পুলিশের সামনে দিয়েছিলেন যে তুমি গুলি করলে করো আমি আমাদের আন্দোলন থেকে আমরা পেস পাওয়া হবো না তো এই যে আবু সাহিদের হত্যা বা আবু সাহিদকে হত্যা করা এই আবু সাহিদের হত্যা এবং মুগ্ধর যে পানি লাগবে পানি এই যে কথা রয়েছে সকলের কানে প্রতিদ্বন প্রতিধ্বনিত হতে শুরু করে এবং এই দুজনের মৃত্যুই মূলত এই আন্দোলনটাকে স্পার্ক স্পার্কসটাকে ফায়ার করেছিল অর্থাৎ স্ফুলিঙ্গকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল তারপর কি বলেছে দেখো দি অথরিটেরিয়ান গভর্নমেন্ট অর্থাৎ স্বৈরাচারী সরকার স্টার্ট টু টেইম টেইম মানে হচ্ছে শান্ত করা বা নিভিয়ে দেওয়া টেইম দ্য মুভমেন্ট আন্দোলনকে থামিয়ে দেওয়া বা তোমার হচ্ছে বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল বাই বাই অফিং দ্য ইন্টারনেট কানেকশান ইন্টারনেট সংযোগকে বন্ধ করে তারা এটাকে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল অ্যান্ড দ্য সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাজ ওয়েল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকেও তারা বন্ধ করে দিয়ে এটাকে থামানোর চেষ্টা করেছিল ইয়ের তবুও দ্য স্টুডেন্টস অ্যালং উইথ দ্য জেনারেল পিপল ছাত্র ছাত্রীরা সাধারণ মানুষের সাথে হ্যাড টু ট্রান্সফার্ম তাদের পরিবর্তন করতে হয়েছিল রূপান্তর করতে হয়েছিল দেয়ার নাইন পয়েন্ট মুভমেন্ট তাদের নয় দফা আন্দোলনকে রূপান্তর করতে হয়েছিল টু দ্য ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান অর্থাৎ এক দফা আন্দোলনে সেটা হচ্ছে সরকারের পতন বা সরকারের যে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়া সেই বিষয়টার উপর তাদের এক দফা আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল নয় দফা থেকে দি ওয়ান পয়েন্ট এক দফা দাবি ওয়াজ টু ডিথ্রোন তা হচ্ছে ক্ষমতাচ্যুত করা বা শাসনচ্যুত করা বা সিংহাসনচ্যুত করা মূলত সিংহাসন চ্যুত করা সিংহাসন থেকে নামানো দ্য ফেসিস্ট গভর্নমেন্ট অর্থাৎ স্বৈরাচারী সরকারকে সিংহাসন চ্যুত করা অ্যাট লাস্ট অবশেষে অন দ্য ফিফথ অফ আগস্ট অবশেষে পাঁচই আগস্ট টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর দুই হাজার চব্বিশ সালে দ্য ফেসিস্ট হ্যাড টু ফ্লি স্বৈরাচারীর পালাতে হয়েছিল ফ্লি শব্দের অর্থ পালিয়ে যাওয়া পালিয়ে যাওয়া এখান থেকে তোমাদের সিনোনিম আসতে পারে যদি প্যাসেজটি আসে তো দেখো হ্যাড টু ফ্লি পালিয়ে যেতে হয়েছিল ফ্রম দ্য কান্ট্রি দেশ থেকে রিজাইনিং দ্য অথরিটি অর্থাৎ ক্ষমতাকে অব্যাহতি দিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল দি লং জুলাই রিভলিউশন দীর্ঘ জুলাই সংগ্রাম অ্যাট লাস্ট গেম সাকসেসফুল অবশেষে সফল হলো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়টা কি আলোচ্য বিষয়টা হচ্ছে জুলাই মুভমেন্ট বা জুলাই অফসার্স দুই হাজার চব্বিশ বাংলাদেশে যেটা সংগ্রহিত হয়েছে তো এই বিষয়ে আমাদের যে প্যাসেজ টাসগুলো তোমরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছো আর যদি যাদের বুঝতে একটু সমস্যা হতে পারে যার তারা ভিডিওটি আবার একটু টেনে আরেকবার যদি তুমি অর্থটা পড়ো তাহলে তুমি ভালো বুঝতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার সব প্রশ্নের দিকে যাই আমরা আমাদের কি কী প্রশ্ন পরীক্ষা আসতে পারে প্রথমত প্রশ্ন করছে হোয়াট ইজ জুলাই রিভলিউশন জুলাই বিপ্লব কি তোমরা যারা বানাই লিখতে পারো তারা তো বানাই লিখবে আর যারা বানাই লিখতে না পারো তাদের পড়শা তো প্যাচ প্যাচ হয়েছে রাইট তো প্যাসেজ থেকে তোমরা লেখো অসুবিধা নেই তবে প্যাসেজ থেকে লেখার ক্ষেত্রে আমার পরামর্শটা হচ্ছে তোমাকে যে তথ্যটা চেয়েছে বা যে তথ্যের উপর তোমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে সেই তথ্যটাকে তুমি বরং বাস্তবায়ন করো তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমাদের জুলাই বিপ্লব কাকে বলে সেটা তো তো জুলাই রিভলিউশন অর জুলাই অফসার্স ইজ এ সিরিজ অফ অ্যান্টি গভর্নমেন্ট অ্যান্ড প্রো ডেমোক্রেসি প্রোটেস্ট ইন বাংলাদেশ সুপার সুপার হেডের বাই প্রাইমারিলি বাই ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস এই লাইনগুলো তুমি লিখলে তোমার মন জন্য যথেষ্ট তাহলে এটা হচ্ছে তোমার এখানে আমি তোমাদেরকে আন্ডারলাইন করে দিচ্ছি এটা হচ্ছে তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর আচ্ছা আশা করি তোমার উত্তরটা বুঝতে পেরেছ আচ্ছা ফাইন তো এটা হচ্ছে তোমার এক নম্বরের উত্তর যে জুলাই রেভলিউশন কি ফাইন তারপরে প্রশ্নটা কি বলেছে দেখো হোয়াট ওয়াজ দ্য ইনিশিয়াল ফোকাস অফ জুলাই মুভমেন্ট জুলাই মুভমেন্টের প্রাথমিক ফোকাসটা কী ছিল তো নিশ্চয়ই সরকারের কোটা সিস্টেম চাকরি বা সরকারি চাকরি নিয়মে চাকরি নিয়োগে যে কোটা সিস্টেমের তোমার সংস্কার করা এটা ছিল হচ্ছে মানে প্রথম যে তাদের চাওয়া চাওয়া চাহিদা তো এখান থেকে তুমি লিখতে পারো দেখো এটা তুমি লিখতে পারো এখান থেকে যে আচ্ছা এখান থেকে তুমি লিখতে পারো দুই নম্বর প্রশ্ন উত্তর আমি তোমাদেরকে একটু আন্ডারলাইন করে দিচ্ছি বা তোমাদেরকে আমি এটা হচ্ছে ঠিক করে দিচ্ছি যে ইনিশিয়ালি প্রাথমিকভাবে আচ্ছা এটা একটু যে ইনিশিয়ালি প্রাথমিকভাবে ফোকাসড অন ফোকাসড অন রিকনস্ট্রাকটিং এই লাইনটা তোমরা লিখে দিতে পারো যারা মানে বানাই লিখতে পারো না তাদের জন্য বলছি আর যারা বানাই লিখতে মোটামুটি পারো তারা লিখতে পারো এভাবে যে তোমার 
लिखवा प्रथम ज्यादा द इनिशियल फोकस अब जुलई मुभमेंट एट प्रथम लिखे तरह भार्ब लिखवा वास द इनिशियल फोकस अब जुलई मुभमेंट वास रिकनसट्रकटिंग कोटा बेस्ड सिसटेम्स फर गवर्नमेंट जब रिक्रुटमेंट एटुक लिखवा ठीक है जे छो हे को रिकनसट्रकटिंग कोटा बेस्ड सिसटेम फर गवर्नमेंट जब रिक्रुटमेंट जरा बने लिखते जाओ ता एभवे लिखते पो प्रथम लिखब हो द इनिशियल फोकस अब जुलई मुभमेंट वाज जुलई मुभमेंटर प्राथमिक फोकसटा छो रिकनसट्रकटिंग कोटा बेस्ड सिसटेम्स फर गवर्नमेंट जब रिक्रुटमेंट ओके और जरा ना बोझ ता मैं जरा बनाए लिखते ना पो ता जेखान उत्तर के चेजे से जस्ट से हीखान अंशटुकू हमें लिखे दिली हमें नम्बर पा असुविधा नहीं अच्छा जैक एरपर कि देखो तरह प्रश्न ह्वाट वज द आउटकाम अफ द किलिंग अफ आबू साइद एंड मुग्ध आबू साइद और मुग्ध के हत्या कर आउटकाम एर फलाफल क्यों जो मुग्ध ए आबू साइद के हत्या करा हलो तक एर फलाफल क्यों सारा बांगलेशे एक तुम्हार उत्तेजना तैरिशी एक तुम्हार उत्तेजना तैरिशी से तुम लिखवा जे एखान लिखते पर देखो एखान जो लिखी किलिंग अफ आबू साइद एंड मुग्ध आबू साइद और मुग्धर हत्या बै द गवर्नमेंट सपोर्टेड पुलिस अलमोस्ट लाइव इन मीडिया फायरड द स्पर्स अफ मुभमेंट ये लाइनगुल तुम्हें लिखे दीते ठीक है यहाँ से तीन दागर उत्तर तेल आशा करी तुम्हारा बुझते पे ये तुम्हारा पैसेस के जरा बनाई लिखते ना पो पैसेस के देखे देखे जस्ट तथ्यगुल उपस्थापन कर जथेष हाँ क्योंकि पैसेजे प्रश्न कर प्रश्नगुल तथ्य हाँ पैसेज के खुजे बेर एटाई मूलत हे तुम कम्प्रिहेंशन बोध शक्ति परीक्षा एरपर कि परवर्ती प्रश्न ह्वाट इज द मेन आइडिया अब द पैसेज ये पैसेजर मूल आइडिया कि ये एक बनाए लिखवा से आगे सबजेक्ट लेख बनाई बोलते प्रश्न थे लिखवा जो दि मेन आइडिया अब द पैसेज एट आगे लिखवा एट लेखार पर तुम तरह लिखवा हे इज हलो दि मेन आइडिया अब द पैसेज इज पैसेजटर मूल आइडिया हलो तुम्हारेटुक लिखवा शेषे जे जुलई रिवल्यूशन जुलई विप्लब ये पैसेजर मूल आलोच्य विषय हे जुलई विप्लब ये तुम बोलते पर तुम्हार चार नम्बर उत्तर जो तुम्हें बोलते पर दि मेन आईडिया अब द पैसेज इज जुलई रिवल्यूशन बल शेष लाइन लिखते पर इज इज द इज द लंग इज दैट द लंग जुलई रिवल्यूशन एट लास्ट केम सकसेसफुल जस्ट जुलई विप्लब लिखले जथेष आशा करी तुम्हारा चार्ट प्रश्न उत्तर पे छो तुम्हारा एक पैसेजा थे दागाई तर बसा एक बार लिखवा कारण बसा एक बार ना लिखले क्यों एट तुम्हार ठीक है ना मूलत प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा अनलैन बैचे जरा भर्ती हो तो जो तुम्हारा जा लेखो से देखान सूझ आज है ह्वाट्सप ह्वाट्सप ग्रुपे तो जरा ह्वाट्स जरा बैचे भर्ती हो ता तो जरा हो ता जो मन कर बैचे भर्ती थकते तो मात्र आढ़ाई टाक तुम्हारे शेष समय निची पुरो पैंत प्लस क्लस पासी आढ़ाई टाकाय लाइव क्लस है सेगल तो तुम्हारा तुम्हारे जो लेखागुलो आई लेखागुलो क्योंकि तुम्हारा तुम्हारे मत कर देखाते पर ह्वाट्सप ग्रुपे तो जरा एख पर् भर्ती कन्फार्म करनी जो कट दिन समय आज है तुम्हारा आढ़ाई टाक दिए से क्लसगुलो करते पर क्लसगुलो हो ग से क्लसगुलो तो तुम्हारा निश्चय रेकर्डेड क्ला आज है ह्वाट्सप सरि मैं फेसबुक ग्रुपे फेसबुक ग्रुपे क्लस है और हमारे ह्वाट्सप ग्रुप रही है बैचर आलदा जखने तुम्हार तुम छवि देखाते पर जैक तो एरपे कि वार्ड मिनिंग के वाक्य रचना करते हैं वार्ड मिनिंग मैंने से शब्दार्थ शब्दार्थ लिखते हैं और वाक्य रचना करते हैं प्रिय शिक्षार्थी हमें प्रश्न उत्तर जो भी करते प्रथम विदार्ट तो मजखने लिखते परि विदार्ट तो मजखने लिखे एक तो बक्स करब ठीक है तो ये बक्सटा करब से यह जस्ट धरो प्रथम तो आप लिखब हे गिफ एंड वार्ड तरपर एक लिखब हे तुम वार्ड मिनिंग अर्थात शब्दार्थ तरह लिखब हे सेंटेंस मेकिंग अर्थात वाक्य तैर तैरी अच्छा फाइन तो ये करार पर बक्सा जो करते ही एम टी नय तब कर ले भलो है मैं तुम्हार मन करो तुम शब्दार्थ तो पे वाक्य रचना करते पर अथवा वाक्य रचना करते पे शब्दार्थ लिखते पर तक तुम्हें हाफ नम्बर क्योंकि देते होते सो से क्षेत्र में तुम्हें क्यों करते हैं तुम्हें बक्सट कर ले तुम्हारे एडभान्टेज से सारे क्योंकि नम्बर दी तुम्हें सुविधा पा बसी और ताड़ा उपस्थापन एक बेपार आज है जगे दर्शनधारी पर गुण विचारी 
লেখার মধ্যে আগে দর্শনধারী অর্থাৎ খুব ভালো উপস্থাপনাটা হওয়া বাঞ্ছনীয় এই অর্থে তোমরা বক্স করে লিখলে ভালো হয় আর বক্সটা পেন্সিল দিয়ে করলে ভালো হয় ভিতরে লেখাটা লিখবে কলম দিয়ে এরকম করলে ভালো হয় তবে এটাই করতেই হবে এমন কোনো কথা নাই তো প্রথম শব্দটা হচ্ছে আফসার্স আফসার্স শব্দের অর্থ হচ্ছে তোমার অভ্যুত্থান যেটাকে আমরা বলি বা রাইট যেটাকে বলা হয়ে থাকে সরি এরপরে কি বলছে ইনিশিয়ালি মানে প্রাথমিকভাবে প্রাথমিকভাবে সেনোনিম বলতে পারো প্রাইমারিলি অথরিটারিয়ান বলতে পারো ফেসিস্ট ম্যাসাকার বলতে পারো ম্যাস কিলিং বা গণহত্যা যেটাকে জেনোসাইডও বলা হয়ে হতে পারে রিজাইন শব্দের অর্থ হচ্ছে তোমার অব্যাহতি নেওয়া তারপরে হচ্ছে তোমার ফ্লি মানে হচ্ছে পালিয়ে যাওয়া তো আমরা এর অর্থগুলো লিখব তো অর্থ লিখে বাক্য রচনা করব আচ্ছা তো প্রথমে হচ্ছে আফসার্স তুমি রাইস বলতে পারো তো বাক্য রচনা করো যে জুলাই আফসার্স ইজ আ হিস্টোরিক্যাল ইভেন্ট জুলাই আফসার্স একটি ঐতিহাসিক ঘটনা তাহলে এখানে আফসার্স এনে হিসেবে আমরা বাক্য রচনা করে আন্ডারলাইন করে দেবে ঠিক আছে তারপরে সে ইনিশিয়ালি মানে প্রাথমিকভাবে তুমি বলতে পারো প্রাইমারিলি প্রাথমিকভাবে বাক্য রচনা করবা যে প্রাইমারিলি প্রাইমারিলি প্রাথমিকভাবে কি বলা যায় যে দ্য মুভমেন্ট ওয়াজ নন ভায়োলেন্ট প্রাথমিকভাবে মুভমেন্টটা ছিল নন ভায়োলেন্ট অর্থাৎ অসহিংস তারপর হচ্ছে অথরিটারিয়ান মানে হচ্ছে তোমার এটা শব্দার্থই লিখতে হবে এমন মানে শব্দার্থ লিখবা যে সিনোনিমি লিখতে হবে এমন কোনো কথা নেই যেমন তুমি যদি বলতে পারো যে এক্সারসাইজিং মানে অর্থাৎ এক্সারসাইজ করা এক্সারসাইজিং অথরিটেটিভ পাওয়ার অথবা ওভার অথরিটে এক্সারসাইজিং ওভার বা এক্সট্রা অথরিটে অতিরিক্ত তোমার অথরিটি খাটানো এটাকে অথরিটারিয়ান বলা হয় তাহলে তোমার বাক্য রচনা করতে পারো যে উই শুড নট উই শুড নট বি অথরি টারিয়ান আমাদের সৈরেচারি হওয়া উচিত নয় অথরি টারিয়ান গেল অথরি টারিয়ান নিচে বা একটু আন্ডারলাইন করে দেবা যে শব্দটার নিচে তুমি বাক্য রচনা করছো তার নিচে একটু আন্ডারলাইন করে দেবা তাহলে খুবই ভালো হবে ম্যাসাকার মানে হচ্ছে গণহত্যা তুমি বলতে পারো ম্যাস কিলিং অর্থাৎ গণহত্যা অথবা তুমি এটাকে জেনোসাইডও বলতে পারো আমি ম্যাস কিলিং লিখলাম যেমন কি বলা যায় যে দ্য পাকিস্তানি আর্মি তোমার বলা যায় যে কি বলে চালিয়েছিল তারা তাই তো লঞ্চড ম্যাসাকাশ তোমার অন টোয়েন্টি ফিফথ অফ মার্চ ইন নাইনটিন সেভেন্টি সালের পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানি আর্মিরা ম্যাসাকার চালিয়েছিল বা গণহত্যা শুরু করেছিল চালু করেছিল রিজাইন মানে হচ্ছে তোমার অব্যাহতি দেওয়া তুমি বলতে পারো যে লিভিং দা ডিউটি বা রেসপন্সিবিলিটি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়া রেসপন্সিবিলিটি বা লিভিং আ জব একটি কাজকে ছেড়ে দেওয়া বা একটা কাজকে তোমার ত্যাগ করা তো সেক্ষেত্রে রিজাইন বলতে পারো যে হি রিজাইন্ড হিজ পোস্ট সে তার পোস্ট থেকে রিজাইন করেছে তো রিজাইনের নিচে তোমার আন্ডারলাইন করে দেবা যে শব্দটা দিয়ে বাক্য রচনা করছো সে শব্দটাকে আন্ডারলাইন করে দেবা আচ্ছা ফ্লি মানে হচ্ছে পালিয়ে যাওয়া তুমি এস্কেপ বলতে পারো এস্কেপ শব্দ পালিয়ে যাওয়া যেমন দা থিপ চোরটি হ্যাড টু ফ্লি অ্যাট লাস্ট অবশেষে চোরটির পালিয়ে যেতে হয়েছিল প্রিয় শিক্ষিতের আশা করি তোমরা প্যাসেসের কীভাবে উত্তর করবো সেটা তোমরা বুঝতে পেরেছ আমাদের জুলাই মুভমেন্ট প্যাসেসটা মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ পরবর্তী ক্লাসে আমরা পরবর্তী প্যাসেস নিয়ে আলোচনা করব পরবর্তী প্যাসেসটা হচ্ছে তোমার ছাত্র আন্দোলনে মানে তোমার এই জুলাই মুভমেন্টে ছাত্র ছাত্রীদের ভূমিকা বা রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে বাংলাদেশের ছাত্র ছাত্রীদের যে ভূমিকা আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করব পরবর্তী ক্লাসে সেটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের জন্য আর প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের যারা শেষ মুহূর্তে একেবারে বইয়ের কাছে বসেছো বা এতদিন তেমন কিছু পড়ই নি তো তাদের জন্য একেবারে শেষ মুহূর্তের যে সাজেশনস আমি তোমাদের জন্য তৈরি করেছি দেখো যাদের কাছ হাতে অল্প কিছুদিন সময় আছে বই পড়ার জন্য তাদের নো টেনশন আরিফ সিংলেশকে আর তোমাদের পাশে আছে ইনশাল্লাহ সর্বাধিক কমনের জন্য তোমাকে তিন থেকে চার দিন পরে তুমি শেষ করতে পারো সেই সুপারশট বুস্টার সাজেশনস আমি তোমাদেরকে প্রেজেন্ট করছি 
কি কি থাকছে আমি তোমাদেরকে একটু দেখাই প্রথমত হচ্ছে তোমার আমরা জানি যে তিনটি পার্টের যে আমাদের আসে সেটা হচ্ছে প্যাসেস পার্ট গ্রামার পার্ট এবং রাইটিং পার্ট প্যাসেস পার্টে দশ নম্বর গ্রামার পার্টে বিশ নম্বর এবং আমাদের রাইটিং পার্টে পঞ্চাশ নম্বর দেখো তোমার কি কি পড়তে হবে আমার এই একেবারে শেষ মুহূর্তের সুপারশট বুস্টার সাজেশনসে কি কি আছে তোমার তোমাকে প্যাসেজের যে আমাদের কোয়েশ্চেন আসে তোমরা জানো যে কোয়েশ্চেন আসে চারটা তো এই কোয়েশ্চেনের জন্য তোমার দুই নম্বর পেজে আমার সাজেশনের দুই নম্বর পেজে তুমি পেয়ে যাবে পাঁচটা ফর্মুলা বা পাঁচটা টেকনিক তোমার প্যাচেজ কমন আসার দরকার নেই জাস্ট পাঁচটা টেকনিক তুমি পড়ে গেলেই তোমার প্রশ্ন তুমি বানাই লিখতে পারবা আর ওয়ার্ড মিনিং দেখো ওয়ার্ড মিনিং তোমাদের অনেকের কাছে দেখা যায় কঠিন বলে মনে হয় কিন্তু ওয়ার্ড মিনিংয়েরও এবং সেন্টেন্স মেকিংয়েরও শর্ট টেকনিক রয়েছে চার নম্বর পেজে যেখানে সাতটা মাত্র ফর্মুলা রয়েছে ওয়ার্ড মিনিংয়ের তো এগুলো পড়ে গেলে তোমার পরীক্ষা যদি কমন নাও বাঁধে তারপরে তুমি লিখতে পারবে আর আমাদের তিনটি মাত্র প্যাসেজ আমি তোমাদেরকে এই সাজেশনে দিয়েছি মাত্র তিনটা প্যাসেজ পড়লেই তোমার জন্য যথেষ্ট যদিও প্যাসেজ আমাদের কমন বাঁধে না তবে তিনটি প্যাসেজ প্রস্তুতির মতো মানে প্রস্তুতির জন্য পড়ে গেলেই যথেষ্ট তো এই হচ্ছে প্যাসেজের প্রিপারেশন দেখো বেশি সময় লাগবে না পাঁচটা ফর্মুলা তোমার প্রশ্নের জন্য এবং সাতটা ফর্মুলা তোমার ওয়ার্ড মিনিং এবং সেন্টেন্স মেকিংয়ের জন্য মাত্র তিনটা প্যাসেজ তুমি পড়ে যাবা দ্যাটস এন আফ এরপরে গ্রামার নিয়ে কথা বলি তোমরা যারা গ্রামার নিয়ে প্রচণ্ড টেনশনে রয়েছো গ্রামার নিয়ে নো টেনশন একেবারে সর্বাধিক কমন বাধে আমাদের আরিফস ইংলিশ কেয়ার সাজেশনস থেকে বিগত বছরগুলোতে তুমি আমার চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া আছে বিগত বছরের তুমি একটু চেক করে দেখে নিও সেখানে সর্বাধিক পরিমাণ কমন ছিল এই আরিফস ইংলিশ কেয়ার আমাদের যে সাজেশনস রয়েছে সুপার শর্ট বুস্টার সাজেশনস বা শেষ মুহূর্তের যে সাজেশনস আমি দিয়ে থাকি সেখান থেকে সর্বাধিক পরিমাণ কমন ছিল এবছরও তার ব্যতিক্রম হবে না এর ঝাল্লা আমাদের গ্রামাটিক্যাল আইটেম আছে আটটা তোমাকে আটটা গ্রামাটিক্যাল আইটেম আমি সাজেশনস দিয়েছি তবে যে পাঁচটা আমরা মেনলি টাচ করি বা যে পাঁচটা আমরা বেশি সহজ বলে মনে করি শেষ মুহূর্তে যারা প্রস্তুতি নিচ্ছ যাদের পক্ষে সব আইটেম পড়া সম্ভব না তারা শুধু পাঁচটা আইটেম ভালো করে পড়ে গেলেই যথেষ্ট যেমন মনে করো প্রথমত ফ্রেমিং ডবল এস কোয়েশন আমি তোমাদেরকে মাত্র দেখো বারো নম্বর পেজে তুমি পেয়ে যাবে আমার সাজেশন বইয়ের বা সাজেশনের বারো নম্বর পেজে পেয়ে যাবে সাতটা ফর্মুলা রয়েছে সাতটা ফর্মুলা তুমি পড়ে যাবে আর মাত্র চব্বিশটা প্রশ্ন রয়েছে বা চব্বিশটা বাক্য রয়েছে এই চব্বিশটা বাক্য থেকে আশা করি চারটি প্রশ্নই তোমাদের কমন বাঁধবে আর থ্রি স্টার দেওয়া রয়েছে সেই থ্রি স্টার দেওয়া চব্বিশটা প্রশ্ন তুমি পড়ে গেলেই তোমার ফ্রেমিং ডবল এস কোয়েশনের উপর প্রস্তুতি কমপ্লিট হয়ে গেল গেল প্রেজেন্ট তোমার কি বলে ফ্রেমিং ডবল এস কোয়েশন দ্বিতীয়ত রাইট ফর্ম অফ ভার্বস তোমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্বস নিয়ে নিয়ে যারা বেশি চিন্তিত পনেরো নম্বর পেজে পেয়ে যাবে সাজেশনের সেখানে নয়টা ফর্মুলা একটু পারলে পড়ে যাবে যদি ফর্মুলা তোমার কাছে বেশি ডিস্টার্বিং বলে মনে হয় মাত্র উনচল্লিশটি বাক্য বা উনচল্লিশটি প্রশ্ন আমি সাজেশনসে দিয়েছি উনচল্লিশটা শূন্যস্থান পড়ে মানে রাইট ফর্ম অফ ভার্বস পড়ে গেলেই সেখান থেকে তোমার চারটা আশা করি কমন বাঁধবে সো নো টেনশন তুমি শেষ মুহূর্তে এই সাজেশনসটা পড়ে যেতেই পারো ফিলিং ইন দ্য গ্যাপসের জন্য আমি তোমাদেরকে চারটা ফর্মুলা বা শর্ট টেকনিক রেখেছি আর মাত্র চৌত্রিশটা শূন্যস্থান আমি তোমাদেরকে সাজেশনস দিয়েছি থ্রি স্টার দেওয়া রয়েছে তো এই চৌত্রিশটা থ্রি স্টার পড়লেই তোমার জন্য যথেষ্ট আশা করি এখান থেকে চারটা কমন পাবা রি অ্যারেঞ্জমেন্ট ছাব্বিশ নম্বর পেজে পেয়ে যাবে সেটা হচ্ছে একটা মাত্র ফর্মুলা পড়বা রি অ্যারেঞ্জের একটা একটা মাত্র টেকনিক দেওয়া রয়েছে আমার সাজেশনসে আর মাত্র বাইশটা প্রশ্ন বা বাইশটা বাক্য পড়ে গেলে একেবারে বাছাইকৃত বাইশটা বাক্য আশা করি এই বাইশটা বাক্য থেকে তোমার চারটা প্রশ্ন কমন বাঁধবে আর পাঙ্কচুয়েশন মার্কসের জন্য ছয়টা টেকনিক রয়েছে টেকনিক যদি তোমার কাছে ডিস্টার্বিং বলে মনে হয় সো টেকনিক তুমি নাও পড়লে সমস্যা নেই তুমি সাতটা মাত্র প্রশ্ন বা সাতটা যে আমাদের পাঙ্কচুয়েশন মার্কসের প্রশ্ন আছে তোমার এই সাতটা থেকে আশা করি একটা প্রশ্ন আমাদের কমন পাবে একেবারে শর্ট টেকনিক একেবারে সব শর্ট সাজেশনস এর থেকে শর্ট সাজেশনস হয় না এই শর্ট সাজেশনসটি তুমি অবশ্যই কমপ্লিট করতে পারো আমাদের সব থেকে বড় পার্ট সেটা হচ্ছে রাইটিং পার্ট তোমরা জানো রাইটিং পার্ট নিয়ে তোমরা অনেকে টেনশনে আছো তো রাইটিং পার্টের জন্য বলবো দেখো রাইটিং পার্ট আমি তোমাদের জন্য আটটা প্রশ্ন তোমাদের আসে পরীক্ষায় যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে তো এখানে প্রথমত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আমি তোমাদেরকে দুইটা ফর্মুলা পড়তে বলবো দুইটা টেকনিক পড়তে বলবো আর সাজেশনস রেখেছি মাত্র চারটা তোমার কাছে যদি চারটা বেশি ডিস্টার্বিং বলে মনে হয় তুমি প্রথম তিনটা বললেও আশা করি এখান থেকে একটা অ্যাপ্লিকেশন তোমার কমন বাঁধবে তারপরে ডায়লগ রেখেছি
আমি প্রত্যাশা করি তোমাদের আনকমন আসবে না তোমাদের কমন আসবে তোমাদের পরীক্ষা আশা করি ইনশাল্লাহ খুব সহজ হবে সো নো টেনশন মাত্র চারটা ডায়লগ আমি তোমাদের সাজেস্ট করেছি চারটা পড়লে যথেষ্ট আশা করি চারটার থেকে একটা কমন পাবা লেটার রাইটিং আমি তোমাদেরকে একটা টেকনিক পড়তে বলবো একটা টেকনিক পড়লেই তোমার যথেষ্ট তারপরে মাত্র চারটার লেটার আমি তোমাদেরকে পড়তে বলবো এই চারটার থেকে আশা করি একটা কমন পাবে রিপোর্ট রাইটিং আমি তোমাদেরকে দুইটা ফর্মুলা দিয়েছি মাত্র তিনটা সাজেশনস রেখেছি তিনটা পড়লে আশা করি একটা কমন বাঁধবে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আমি দুইটা ফর্মুলা পড়তে বলবো আর মাত্র তিনটা সাজেশনস দিয়েছি মানে ফর্মুলা তো পড়বে সাথে সাথে আমরা তিনটা সাজেশনস পড়বো তাদেরই যথেষ্ট পোস্টারের জন্য চারটা টেকনিক দিয়েছি মাত্র চারটা সাজেশন দিয়েছি সেরকম থেকে পড়লে কমন পাবে ইনশাল্লাহ প্যারাগ্রাফ রাইটিং আমি দুইটা টেকনিক পড়তে বলবো আর মাত্র চারটা আমি তোমাদেরকে প্যারাগ্রাফ দিচ্ছি সাজেশনসে এসেও দুইটা টেকনিক পড়বে আর চারটা তোমাদের সাজেশনস আমি দিচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে সবগুলো আইটেম পড়তে হবে না প্রথম যে তোমার কি বলে এই ছয়টা এই ছয়টা আইটেম পড়লে মোটামুটি যথেষ্ট কারণ প্যারাগ্রাফ এসে এটা বাদ দিলেই ভালো হয় তোমরা যদি প্যারাগ্রাফ এসে না লেখো তাতেই বরং ভালো হয় কারণ প্যারাগ্রাফ অনেক লিখেও ভালো নম্বর পাওয়া কষ্টকর হয়ে যায় এসে তো একই কথা আবার এমপ্লিফিকেশন আছে বা ভাব সম্প্রসারণ আছে সেটা আমি সাজেশনস রাখিই নাই কারণ আমাদের অ্যাপ্লিকেশন ডায়লগ লেটার রিপোর্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বা পোস্টার এই দুটোর যে কোনো একটা দুটোই আসবে তোমাকে যে কোনো একটা লিখতে হবে অথবা দুটোই লিখতে হতে পারে প্রশ্নের প্যাটার্ন অনুসারে আর কি তো সেক্ষেত্রে প্রথম ছয়টা আইটেম পড়লেই যথেষ্ট জাস্ট এই ফর্মুলাগুলো এবং এই যে আমি সাজেশনস শর্ট সাজেশনস দিয়েছি সেটা পড়লে তোমার জন্য কিন্তু যথেষ্ট প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই সুপার শর্ট বুস্টার সাজেশনস শেষ মুহূর্তের সাজেশনস এটা তুমি অবশ্যই সংগ্রহ করতে পারো মাত্র সাত দিন পরেই নিশ্চিতে প্লাস কিন্তু সাত দিনের থেকেও আমি কমিয়ে দিলাম কারণ তিন থেকে চার দিন জাস্ট এই এই যে আমি সাজেশনসটা দিয়েছি এটুকু তিন থেকে চার দিন পড়ার মতন সাজেশনস এটা তিন থেকে চার দিনেই মোটামুটি হয়ে যায় যদি তুমি সকাল বিকাল একটু বই পড়ো ঠিক মতো প্রিয় শিক্ষার্থীরা সাজেশনসটির মূল্য হচ্ছে তিন শত টাকা সুন্দরবন কুরিয়ার খরচ একদম ফ্রি তোমাকে টোটাল মাত্র তিন শত টাকা আমাকে পে করতে হবে তিন শত টাকা পে করলেই তুমি সাজেশনসটি পেয়ে যাবে সুন্দরবন কুরিয়ার খর কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে পৌঁছে দিতে পারি আর আমাদের পরীক্ষার সময় আমাদের হাতে নেই আমি জানি কিন্তু আমরা দ্রুতই সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসকে বলে দিচ্ছি এবং এটা পৌঁছে দিচ্ছে কোনো সমস্যা নেই মাত্র তিন শত টাকায় তুমি সাজেশনসটি পেয়ে যাবে সাজেশনসটি অর্ডার করতে তোমার আমার সাথে যোগাযোগ করতে হবে হোয়াটসঅ্যাপে এস করে জিরো এই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ এস এম এস করে আমার কাছে তুমি সাজেশনসটি অর্ডার করতে পারো যেহেতু সময় নেই তুমি দ্রুত অর্ডার করে ফেলতে পারো এবং আমি যাতে করে তোমাকে দ্রুতই পাঠিয়ে দিতে পারি তুমি যদি এই সাজেশনসটি তিন থেকে চার দিন আগেও হাতে পাও পরীক্ষার তুমি নিশ্চিতভাবে তুমি নিশ শিওর থাকো যে তুমি এই সাজেশনসটুকু তিন থেকে চার দিনের মধ্যে কমপ্লিট করতে পারবে এবং এখান থেকে তুমি এ প্লাস পাওয়ার মতো প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষার হলে যেতে পারবে এবং তুমি এ প্লাস পেয়ে যাবে ইনশাল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা যদি অর্ডার করো অর্ডার করার ক্ষেত্রে একটু মনে রাখবে যে ডিগ্রি সাজেশন এটুকু লিখে আমাকে এস এম এস করলে আমি বুঝতে পারবো কারণ এখনও অন্য এখন আমার কাছে অন্যান্য বিভিন্ন সাজেশনস অনেকে নিয়ে থাকে অনার্স জব বিভিন্ন সাজেশনস আছে তো সেক্ষেত্রে তোমরা ডিগ্রি সাজেশনস লিখলে আমার বুঝতে একটু সুবিধা হয় আরেকটি কথা তোমাদেরকে একটু বলবো সেটা হচ্ছে তোমরা একেবারে শেষ মুহূর্তে যারা পড়াশোনা নিয়ে একটু কনফিউশন আছো তারা কিন্তু আমার অনলাইন ব্যাচে ভর্তি হতে পারো আমি অনলাইন ব্যাচে পড়াচ্ছি অনলাইন ব্যাচের সুবিধাগুলো কী কী সেটা হচ্ছে ক্লাস হচ্ছে আমাদের ফেসবুকে স্মার্ট বোর্ডে আর সপ্তাহে ছয় দিনে আমি ক্লাস নিচ্ছি যেহেতু তোমাদের সামনে পরীক্ষা প্রতিদিন যা পড়ানো হয় তার উপর কিন্তু ক্লাস টেস্ট থাকে এটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে তোমাকে মনে করো আজকে যে আইটেমগুলো পড়ালাম তার উপর কিন্তু আমি ক্লাস টেস্ট নিয়ে থাকি তো সেই ক্লাস টেস্টের খাতাটা তুমি যখন হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে ছবি করে দাও সেটা আমি দেখে তোমার ভুল টুকগুলো ধরেই দিতে পারি তোমাদের লেখার ভিতর কিন্তু অনেক ভুল থাকে তো সেই ভুলগুলো কিন্তু আমার কাছ থেকে চেক আপ করে নেওয়া যেতে পারে এটা হচ্ছে একটা ব্যাপার আর প্রতিদিন যেহেতু ক্লাস টেস্ট নেই সেই প্রতিদিনের ক্লাস টেস্টে কিন্তু লেখাপড়ার প্রবাহটা ঠিক থাকে তুমি হয়তো দেখো একা একা বাসায় পড়ছো হয়তো তোমার গতি নেই বা তোমার মধ্যে রেগুলারিটি হচ্ছে না তো শেষ মুহূর্তে তুমি যদি বিশটা দিনও আমার এই ক্লাসগুলো করতে পারো তুমি নিশ্চিত প্লাস পেয়ে যাবে সেরকম প্রস্তুতি নিয়ে তুমি পরীক্ষার হলে নির্দ্বিধায় যেতে পারবে ইনশাল্লাহ ক্লাস টেস্টের খাতা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দেখানোর সুযোগ রয়েছে আর যদি মনে করো কেউ লাইভ ক্লাসটা মিস করো যে তুমি লাইভে থাকতে পারছো না তুমি পরে কিন্তু সেটা যেহেতু অটোমেটিক রেকর্ডেড থাকে পরবর্তীতে তুমি ক্লাসটা
মানে ভর্তি হতে চাও তো বইয়ের জন্য আমরা তিনশো টাকা রেখেছি আর হচ্ছে ব্যাচের জন্য দুইশত পঞ্চাশ টাকা তো মোট মিলিয়ে পাঁচশত পঞ্চাশ টাকায় তোমার ব্যাচ এবং বই হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আর যারা শুধু বই নিতে চাও তারা শুধু তিনশো টাকায় বইটা নিতে পারবে কোনো সমস্যা নেই আমি এই বইটির দাম চারশো টাকা ছিল আমি তোমাদের শেষ মুহূর্তে কমিয়ে তিনশো টাকা মানে আমার সুপার শর্ট বুস্টার সাজেশনস সেটা দিচ্ছি এই সুপার শর্ট বুস্টার সাজেশনসটি তোমার শেষ মুহূর্তে প্রচুর হেল্পফুল হবে এবং অত্যন্ত শর্ট সাজেশনস তোমার এখানে দেওয়া রয়েছে সেটুকু পড়লেই তোমার জন্য যথেষ্ট সুপ্রি শিক্ষার্থীরা অনেকগুলো কথা বলে ফেলেছি তো তোমরা যারা এই সাজেশনসটি অর্ডার করতে চাও তাহলে আমার সাথে তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ এস এম এস করে যোগাযোগ করতে পারো জিরো ওয়ান এইট ফোর থ্রি এইট ফাইভ টু থ্রি সিক্স ওয়ান এই নম্বরে তো আজকে ক্লাস থেকে বিদায় নিচ্ছি সবাইকে আল্লাহ তালা অনেক ভালো রাখুক আল্লাহ হাফেজ